mimi ni mama ya aliyekuwa mwanafunzi chuo kikuu cha Nairobi Maiko Kereu ambaye aliingilia miadarati na kufikia sasa imemzidia ime Maiko amekuwa alikuwa ni mtoto mzuri mtoto mtiivu mtoto mwenye hakuna siku alikuja alipita namba kumi akifanya mitiani yako ya shule hadi alipofanya darasa la nane akajiunga na shule ya upili ya Ngovio Boys ambaye alipata alama mzuri ilimwezesha kujiunga na chuo kikuu cha Nairobi alipata alama ya B+ kutoka hapo alikuwa mtoto mtiivu anatoka asubuhi anaenda shule anarudi hadi mwaka wa 2019 wakati niligundua ameanza kuchelewa siku moja nilipigiwa simu kutoka hospitali kuu ya Kinyata nikiulizwa kama naweza mjua mwanafunzi anaitwa Michael Kereu nikasema mimi ni mamake na nikaelezwa kuwa alipatikana kando ya barabara along Bagadi Road kama ajielewi amepata ametibiwa ame, ame sasa anafaa chukuliwe alete kwa nyumba nikaenda nikamchukua alipofika kwa nyumba alilala sana akalala sana ile ikuwa kawaida ikabidi nikapigia daktari mmoja kaniambia hapana muache apumzike alipoamka Maiko alikuwa ni rafiki yangu sana hakuna siku ali, alipatana na jambo fulani akose kuniambia akanikarisha chini akaniambia tulitoka na wanafunzi wengine tukaelekea South Sea pale South Sea nilipatiwa glass na spirit akaniambia mamu ilikuwa ni spirit kabisa wakaniambia nikunywe kidogo kutoka hapo sijui nilijikuta haje kinyata ikakaa kama wiki mbili tena akapotea kupotea akanipigia simu akaniambia ako mehango walienda birthday amebiwa laptop na vijana wenzake wa shule pia nikamuuliza anataka haja akaniambia mam nitumie pesa itakayo nifanya nifike kwa nyumba nikuambie akafika kwa nyumba hakuniongeresha akakaa ikafika mahali nikagundua ameanza kujiongeresha anapiga story kabisa alafu unaona anafanya mikono lakini ukimuuliza anakuambia sijaongea nasikia anasema nitanunua nyumba ya milioni 14 yani alikuwa anaona vitu kubwa kubwa tanunua hiyo gari lakini ukimuuliza anakataa ikafikia mahali akiwa amejiongeresha sana ninamuita na tunakaa tunaongea alafu eh hey, ananiuliza mama nilikuwa najiongeresha naniambia ndio lakini nikakuja kugundua akiwa huko chumbani mwake akisoma ameweka miguu kwa besheni usiku anachukua maji na besheni anaweka huko nikapata anatumia Nescafe so me i thought ni kutumia hiyo Nescafe kama tu sababu ya baridi nikakuja nikasema nika sasa nitakuwa nanunua atumie but vile siku zilisonga nikagundua hii Nescafe haisongi lakini kikombe chenye anatumia kiko na hiyo maji ya kahawa ndio nilitaka kujua ni nini anatumia wakati hayuko mchana nilipoenda mahali analala ndio nikapatana na vitu zingine dawa dawa hivi e, kawaida yangu siku kuwa na muuliza kwa simu nilikuwa nangojea toke shule ni mkarishe ni muulize wakati tuko na yeye nikaona anakataa na ananiambia mam hizo vitu wewe unajua mahali zimetoka sana mwambie tuko na wewe peke yetu hapa kwa nyumba eh, si, si, mi sijui juu ya hizi vitu nikakuja kugundua ka, ka box kamoja kameandikwa South Africa so nikaona labda huyu mtoto anatumia madawa na nikagundua akuli ameanza kukonda hapo wakati aliona na muingililia sana akaniambia anataka kuenda hostel mahali anasoma ndio amalize masomo yake akaniambia amepata ngala hostel ya 7000 lakini kuna boy mwingine wanaenda kushare na yeye rent yeye atakuwa analipa 4000 alafu huyo kijana atalipa 3000 kulingana na vile wameelewana 
nikampanga nikamwambia achague chenye anataka akabeba vyombo za nyumba zenye aliona zinamfaa akatafuta gari ya uba tukalipa kakuja ikambeba tukakubaliana Jumatano ya wiki hiyo wakati alikuwa amalize classes mapema akuja anichukue nijue mahali anafanya nini ameenda kuishi hiyo ndio ilikuwa mwisho wangu na maiki kukaa hivi kuongereshana akawa sasa msiri kutoka hapo akakuja kwa nyumba nikaona kama amechange alikaa kwa nyumba siku tatu kama hatoki nje nikakuja kugundua ako na kitu anaweka kwa mdomo hapa karatasi ya black na maji alilala hizo siku tatu hiyo ukuta msichana wa kazi mwenye alikuwa kwa nyumba akakuja kaniambia siezi osha rumu ya maiko nikataka kujua sababu akaniita akanionyesha kwa kweli nikapata hapo hivyo kando ya mattress na ukuta mate zimejaa akatoka nje kuota jua nikamuuliza akanikataza akaniambia sio yeye hmm. wakati alikataa nikaona amekuwa mkali na msichana wa kazi wakati niliona amekuwa mkali nikamkataza nikamwambia wacha hiyo hii iishe siku moja akaniambia anataka 2020 kwa simu na akanipatia masaa eh ay, ilikuwa ni ngumu nikamwambia sitapata aniambie kama ni shida amepata akaniambia akanipigia kama mara saba akinitisha pesa baadaye iliambatana na na message akaniambia maisha yamemkalia magumu tukutane mbinguni <laughs> kutoka hapo kupiga simu yake haikuwa inaenda through lakini nikakumbuka kuna simu ananipigianga za marafiki zake nikajaribu kuwasiliana na mmoja akaniambia Michael aliama ngala anaishi Juja kutoka hapo Juja nikamuuliza nikamwambia vile ameniambia nikamforwardia message akaniambia mam fanya aje wacha nikutumie mahali unaweza mpata nikachukua taxi nikaenda unajua sasa kwa mteja uwezi jua nikachukua taxi nikaenda mpaka huko kufika huko nilipoongea na security mwenye alikuwa kwa gate akaniambia kwa hakika anaishi hapo akanipeleka hadi mahali amepata ame, ame nyumba kuenda aliponiona maiko hakukuwa maiko alisema anijui kutoka hapo nilienda buruburu nikaripot nikarudi nyumbani nikiwa kazini nikapigiwa simu kutoka Thika ya 45 kama anaweza mjua kijana anaitwa Michael Kereo mwanafunzi KU. Sasa kusikia KU nikawaambia kijanaangu si wa KU ni wa Nairobi. Wakaniambia hapana ameletwa na amepatikana along Chuja. Eh ako fika level 5 niende nione kama ni yeye. Kuenda huko nikapata ni yeye. Eh, lakini siku mjua nilimjulia miguu. Alikuwa aje. Nilipata kama amefungwa kichwa yote ako damu mwili wote na ako hana nguo hana nguo kabisa wakaniambia alipeleka huko na police officers wakasema walimpata kama ako ameumia hivyo njio alikuwa amepasuka kichwa kabisa upande huu wa right alikuwa amepasuka alafu alikuwa amefula uwezi jua kama ni yeye e, walikuwa apelekwe theater ajaribu kushonwa damu isitoke lakini alishindwa kulala alikuwa na twitch sana ndio daktari mwenye alikuwa na mhudumia daktari mkubwa akasema atolewe damu ionekane kama ni madawa anatumia mimi sasa wakati daktari aliniuliza si nikaona nikificha nitampoteza huu mtoto nikamwambia daktari kwa hakika anatumia dawa na imenisumbua mwaka mzima sasa akaniuliza ni dawa za aina gani nilikuwa na nimepiga picha nikamuonyesha akasema sasa itabidi hata pelekwa theater juu kupelekwa theater lazima alale hata pelekwa theater kama anajisikia akaanza kutibiwa hapo akawekwa hapo palliative care akaongezwa damu akakaa hapo four days kutoka hapo wakamsafirisha kwa ward akakaa kwa ward miezi mbili akarudisha fahamu haikuwa anatembea akaanza kushikiliwa akitembea Um, but kichwa waka, uh, iso picha zenye alikuwa anapigwa ikapatikana upande wa kulia wa sikio la kulia 
alifunjika mfupa na ndani siku moja tumeenda na my aunt kumuona masaa ya lunch tulipata kitanda hakina mgonjwa tukaambiwa hiyo siku kuna vijana walikuja wakamtoa so sikuelewa lakini wakati walifata wakapata ametolewa procedural ametolewa kulingana na vile ilikuwa inafaa ilibidi nikarudi buruburu tena nikaripot eh kipatikana mahali popote asipatikane kama mwalifu mbali achukuliwe kama mgonjwa ukimtafuta uwezi mpata maiko anajirudishanga kwa nyumba akilemewa akakuja nikapata amekonda sana hadi hizi mfupa ziko nje nikagundua usiku ikifika anafungua mlango wa mbele alafu kidogo unasikia amefungua nyu nyuma lakini alikuwa anatumia simu yangu kumbe alirudi kwa wale marafiki zake kumuletea hizi dawa usiku saa tano, saa sita, saa saba. nikimuuliza ananiambia amesikia kusweti anatoka nje afanye nini apiwe na kijibaridi kutoka hapo sasa nikapiga buruburu simu si sasa si ako kwa nyumba kutoka buruburu wakasema kitambo watoke buruburu wafike kwa nyumba anaweza kuwa amefanya nini atatoweka wakanitumanishia officers wawili kutoka kwa DC akakuja kabebwa tukapeleka rehab ilikuwa mwezi wa 4 mwaka wa 2021 tukapeleka rehab Kerigiti Kiambu Ahadi akapokelewa na mwenye rehab vizuri eh, mwanzo haikukuwa rahisi <laughs> walingangana na yeye sana ndiye akubali kukaa hapo lakini mwisho eh, alikuja akakubali na akatibiwa na akawa anatibiwa wakamtafutia daktari wa kumtibu sikio hadi ile uzai ikaisha alikaa huko kwa muda wa miezi saba Michael ali change akakuwa mtoto mzuri hadi Michael ni muimbaji anaimba anaandika ngoma eh, akachange hapo kabisa hadi akawaambia yeye anataka arudi alikuwa amebakisha units kidogo a graduate eh, lakini mimi mama, kama mama mzazi nikataka asome kutoka huko juu si unaona nimejaribu hizi siku za kwanza imekuwa ngumu lakini yeye mwenyewe akakarisha mwenye rehab akamwambia ameona amerudi nyuma anataka afanye nini arudi kwa nyumba arudi shule amalize a graduate aendelee na maisha yake so mwenye rehab akaamua sasa wacha arudi kwa nyumba aliporudi kwa nyumba ilikuwa 30 November 2021 Maiko alikaa 3 weeks. Akarudi, akawa anaumwa na kichwa sana, sana. Nilimpembeleza, nilimpeleka hospitali. Akaniambia ukinilipeleka hospitali, nitaenda kufungiwa. Lakini hiyo kujiongeresha ikawa imezi, nikawa nawasiliana na Sakai ya Trust mmoja wa Madhare, alafu mwenye nilikuwa najua wawili na mwenye rehab. Sasa tukapangana jinsi arudishwe hospitali hapo sasa ndio Michael tena alitoweka sasa tangu siku hiyo Michael ni kusurura hadi saa hii hadi saa hii e, nimetembea sana kumtafuta unapigiwa unaambiwa sijui uko uko kashororo kiandute ruiru kan, wa Cairo <laughs> mara ya mwisho mimi kuonana na Michael hivi one on one ilikuwa mwezi wa pili mwezi wa pili 2023 huu mwaka huu mwaka hivi kuonana na yeye sasa hivyo nimemtafuta sana kama wiki mbili zilisho isha hizi za okay as from last week and last week part one nimemtafuta sana so imekuanga hivyo maiko hana pa kukaa hana pa kuishi akilala hapa leo kesho pale kesho ngine hapo anaishi tu akisunguka. E, alikuwa anafanya Bachelor of Art Political Science. Performance yake haikuwa mbaya, juu hajaipata rifa. But kufikia wakati aliingia hii maisha ya mihadarati kuna units hakufanya. Wakati walikuwa wengine wanafanya, yeye alikuwa ako absent. Anaendelea miaka 25. Mimi ninaona miaka yake inapanda, inasonga na anahitaji kweli usaidizi. Maisha haijakuwa rahisi nimeangaika sana na Michael hata kazi nilikuwa nafanya kazi ilibidi niwache biashara nilikuwa na, na we, nimeweka ilibidi kaanguka 
ile kitu inafanya ni merudi nyuma umeamka asubuhi moja unajiandaa kufanya shughuli fulani kuna mama fulani tumelea na yeye maiko anampata mahali anakupigia simu hiyo asubuhi mama maiko sasa poa nimekutana na maiko na nimeona anatembea haraka sana alafu mbona amefaa vibaya ni mchafu alafu unaona hiyo 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 neno peke yake inakurudisha nyu unajaribu kumuuliza ako wapi na si ulikuwa unasema ako university so wengi wanaona ni kama hakukuwa mwanafunzi mahali pa maana maiko anahitaji matibabu matibabu ya kumtoa kwa uraibu wa madawa nimeona kama governor wa kitambo maiko sonko nimeona amezaidia vijana wengi sana wa mwisho mwenye niliona amezaidia kama Congestina. Congestina alikuwa hali mbaya. Nimemuona juicy Congestina ametibiwa na kusawa hadi anafanya kazi. Mimi ningeomba hata kama ni Maiko Sonko, mahali yako. Mahali alizaidia Congestina wale madaktari walitibu Congestina akajijua. Azaidie huyu mtoto. Huyu ni mtoto mwenye ako na kesho. Ni mwanafunzi alikuwa mwanafunzi wa maana. Alikuwa anafanya kosi mzuri. Nimejaribu sana hata na kada nimekuwa na kada sana kwanza kwa simu hadi wanafatilia. Nime report sana. Nimejaribu sana kwa vyovyote vile. Maiko sasa imefikia mahali alikuwa anapewa dawa. Abebe apeleke mahali fulani apatiwe pesa kidogo, pesa kidogo. Nikisema hiyo ndio ilichangia sana. Yeye sasa kuwa muraibu. Anapatiwa dawa, Abebe apeleke Kilimani. Akifikisha dawa atalipwa. Akilipwa hii pesa anakuja kufanya nini? Anunui chakula, anunui nguo, inamzaidia kununua dawa fulani. Na yeye afanya nini? Atumie. Hivyo ndio maisha ya mtoto wangu ilibadilika. Mimi ningeomba serikali na nakada watoto wametezeka hasa wenye wako chuo kikuu. Kuna watu wanaenda wanawaintroduce kwa drugs wakiwaahidi wakiuza watawalipa pesa mingi sasa mwanafunzi tuseme ametoka kwa nyumba yenye haijiwezi akiambiwa akipatiwa hizi dawa apeleke mahali fulani kuna pesa fulani atalipwa so huyu mwanafunzi ni ngumu asome na nakada pia wasiseme na midomo wanapigana na mihadarati wafanye jukumu la kuzaidia wazazi Mzazi ni ngumu. Ujue huyu ni mtu wako hai. Bado si eti ni mzee. Mtoto bado ni mtoto.